हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लर्निंग सेशंस एंड आज के इस वीडियो में हम फर्दर टेन क्वेश्चंस जो हैं रिगार्डिंग द के वाई सर्टिफिकेशन कोर्स उनको कवर करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है दीज आर बेसिकली मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस एंड दिस विल श्योरली हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आप बहुत अच्छे से इसके थ्रू प्रिपेशन कर पाएंगे के वाई का तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप उन कंसेप्ट्स को समझ पाएं एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ के साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके सो फर्स्ट क्वेश्चन टू डेट से विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज अ लीड रेगुलेटर फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इशूंग रेगुलेशन ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सब्जेक्ट से बी आर बी आई आई आर डी ए एफ आई यू आई एन डी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए जो एक लीड रेगुलेटर है जो एक रेगुलेशन को इशू करता है मनी लॉन्ड्रिंग सब्जेक्ट के ऊपर डेट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेयर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही यहाँ पर इशू करता है जो सेबी है वो सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है आई आर डी इंश्योरेंस मार्केट का रेगुलेटर है एफ आई यू आई एन डी जो है वो एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है जो बेसिकली सभी तरह का जो डाटा है वो फाइनेंशियल एंटिटी से रिपोर्टिंग एंटिटी से कलेक्ट करता है एंड फर्दर जो एजेंसीज हैं चाहे वो इन्फोर्समेंट है चाहे डायरेक्टोरेट है तो जितनी भी एजेंसीज हैं फर्दर उन पर डाटा जो है वो डिसमिनेट करता है सो और आंसर हेयर विल बी ऑप्शन बी तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है डेट द पी एम एल ए डेट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिसमें बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड जो इंटरमीडियरीज हैं उनको डायरेक्ट करता है कि आपने एक रिकॉर्ड को मेनटेन रखना है यानी कि जो कोई भी ट्रांजेक्शन है एक प्रिस्क्राइब नेचर की है वैल्यू के हैं उनका एक रिकॉर्ड जो है आपने मेनटेन करना है फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ हाउ मच ईयर्स एंड टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू द तो कितने साल के लिए जो रिकॉर्ड है उसे मेंटेन किया जाना है कम से कम एंड इस इंफॉर्मेशन को किसको फर्निश करना है तो पी एम एल ए एक्ट जो है यहाँ पर डायरेक्ट करता है कि पांच साल के लिए कम से कम जो डाटा रिकॉर्ड है आपको वो मेंटेन करना है चाहे वो ट्रांसलेशन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है चाहे वो कस्टमर के रिलेशन से रिलेटेड है तो जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन तो जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुई है उसके बाद से ये टाइम पीरियड हम काउंट करते हैं तो जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन तो जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुई हो उस तारीख से लेकर अगले पांच साल तक उस ट्रांजेक्शन डाटा को अपने मेंटेन करके रखना है एंड जब हम बैंकर कस्टमर रिलेशन की बात करते हैं तो उसके केस में जिस टाइम पर जो बैंकर कस्टमर रिलेशन है वो खत्म हो जाता है उस टाइम से लेकर पांच साल तक जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिगार्डिंग द कस्टमर आइडेंटिटी या फिर कस्टमर से रिलेटेड कोई भी जो इंफॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है उस इंफॉर्मेशन को यहां पर स्टोर करके रखना पड़ता है एंड इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है डेट इज टू बी फर्निश टू द एफ आई यू डेट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को यहां पर सबमिट भी करना होता है सो ऑप्शन ए ओवर हेयर इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इट सीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज शुड अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेज अ रेड फ्लैग तो जो ए एम एल सॉफ्टवेयर रहता है वो एक रेड फ्लैग को रेज करता है जब भी उसे कोई ऐसा पैटर्न या फिर प्रोफाइल से ऐसा रिलेटेड कोई डाटा दिखता है जिससे जिसके थ्रू लगता है कि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन जो है वो हो सकती है इस केस में सो रेड फ्लैग जो है कौन से केसेज में यहाँ पर रेज करना चाहिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ओपनिंग एंड अकाउंट जबकि एक अकाउंट ओपन होता है उसके इसमें रेड फ्लैग को इशू करना चाहिए अप्लाइंग फॉर अ लोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स तो ओपनिंग ऑफ अकाउंट अप्लाइंग ऑफ अ लोन या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स है तो उसके केस में जो रेड फ्लैग है वो इशू नहीं होता है रेड फ्लैग जो है वो फोर्थ कंडीशन के केस में यहां पर इशू हो सकता है डेट इज लिंक्ड फाइनेंसिंग और ब्रोकर्ड डिपॉजिट्स तो लिंक्ड फाइनेंसिंग क्या है लिंक्ड फाइनेंसिंग एक अरेंजमेंट है डिपॉजिटर के बीच में एंड बैंक के बीच में या फिर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डिपॉजिटर के बीच में जिसके तहत जो बैंक है वो एक लोन प्रोवाइड करता है सर्टेन बोर को वो एक लोन प्रोवाइड करता है सर्टेन बोर को एंड ये जो लोन प्रोवाइड किया जाता है ये डिपेंड करता है कि कितना क्रेडिट बैलेंस मेंटेन किया गया है डिपॉजिटर के अकाउंट में उसे हम क्या कहते हैं लिंक्ड फाइनेंसिंग कहते हैं नेक्स्ट यहां पर डॉमेंट डेट से ब्रोकर्ड डिपॉजिट ब्रोकर्ड डिपॉजिट का मतलब है जहां पर एक इंडिविजुअल फर्म है या फिर एक इंडिविजुअल है ठीक है जो बेसिकली क्या कर रहा है कि जो इसके पास इन्वेस्टमेंट्स हो रही है ना इसके इन्वेस्टर्स की उनका जो डिपॉजिट है 
उसे डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस के पास जमा करवा रहा है तो इन दोनों केसेस में जो रेड फ्लैग है डेट शुड बी रेज बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो ऑप्शन डी ओवर हेयर इज अ राइट आंसर ऑप्शन डी जो है यहां पर राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इट सी विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू इस्टेब्लिश बोथ द आइडेंटिटी एंड करेक्ट एड्रेस वाइल ओपनिंग द अकाउंट ऑफ कंपनीज तो जब भी अकाउंट ऑफ कंपनी को हम करते हैं खोलना है अकाउंट किसी कंपनी का तो उसके केस में हम कौन से डॉक्यूमेंट जो लेते हैं जिनके थ्रू हम आइडेंटिटी को एज वेल एज जो करेक्ट एड्रेस है इन दोनों चीजों को इस्टेब्लिश करते हैं तो फर्स्ट इट इज सर्टिफिकेट ऑफ इन कॉरपोरेशन एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो बिल्कुल सही है जो सी है वो बहुत नीडेड है सीओ आई बेसिक बेसिकली क्या है कि जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है कंपनी का एंड इसी तरह से जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल रूल्स हैं जो मेमोरेंडम है ऑफ अंडरटेकिंग एंड जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ये भी जरूरी है फर्दर सेक्रेट सेज रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू ओपन एन अकाउंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज हु हैव द अथॉरिटी टू ऑपरेट द अकाउंट तो एक साथ के साथ एक रेजोल्यूशन चाहिए यानी कि कंपनी में डायरेक्टर्स होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनकी तरफ से एक रेजोल्यूशन चाहिए कि उनकी इच्छा है कि वो चाहते हैं कि एक अकाउंट जो है कंपनी के नेम पर ओपन किया जाए एंड साथ के साथ उस रेजोल्यूशन में यह भी लिखा जाएगा कि कौन से पर्सन है जो उस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे तो उनको आइडेंटिफिकेशन उनकी भी चाहिए यानी कि जिन लोगों ने यहां पर कंपनी का अकाउंट ऑपरेट करना है यानी कि कंपनी खुद तो ऑपरेट कर नहीं सकती है वो तो एक लीगल एंटिटी है तो कंपनी के बिहाफ पर किसी ना किसी को ये ऑब्लीगेशन दी गई होगी ये ऑथराइजेशन दी गई होगी जिसके तहत उन्होंने अकाउंट ओपन करना है तो उनके आइडेंटिफिकेशन को भी जानना यहां पर जरूरी है थर्ड इट इज पावर ऑफ अटर्नी ग्रांटेड टू अ पार्टनर और एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म टू ट्रांजेक्ट बिजनेस ऑन इट्स बिहाफ या फर्दर ये भी हो सकता है कि कंपनी ने यहां पर कहा कि पर्सन ए बी जो है ये ट्रांजेक्ट करेंगे एंड पर्सन ए बी ने यहां पर फर्दर जो पावर ऑफ अटर्नी है ये पर्सन सी को दे दी या पर्सन सी डी को दे दी यहां पर तो उसके केस में जो पावर ऑफ अटर्नी है जो एक पार्टनर को या फिर जो इंप्लॉय फर्म को दी गई है जो बिजनेस ऑफ फर्म को ट्रांजेक्ट करेगा ऑन इट्स बिहाफ तो वो भी मैंडेटरी रहेगा इसी तरह से फोर्थ इट सेज कॉपी ऑफ पैन अलॉटमेंट लेटर अगर जो भी टैक्स रिलेटेड डाटा है दैट इज आल्सो नेसेसरी ओवर देयर देन इट इज कॉपी ऑफ टेलीफोन बिल तो कॉपी ऑफ टेलीफोन बिल जो है डेट इज अ नेसेसिटी ओवर हेयर ताकि जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो कागजी रूप से हो सके अदरवाइज फील्ड वेरिफिकेशन इज मस्ट फील्ड वेरिफिकेशन जो है वो मस्ट है फर्दर जो ट्राई ऑन है आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक वेलकम uh, लेटर भी भेज सकते हैं ठीक है जिसके थ्रू आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो एड्रेस है जो आइडेंटिटी है वहां पर एग्जिस्ट करती है नहीं करती है लेकिन वो इतना ज्यादा प्रॉमिसिंग मेथड नहीं है फील्ड वेरिफिकेशन जो है ज्यादा प्रॉमिसिंग मेथड है सो so, पांचों ही चीजें जो है यहां पर रिक्वायर्ड है जब हमने आइडेंटिटी एंड करेक्ट एड्रेस को स्टेब्लिश करना है खास करके कंपनीज ऑफ अकाउंट के केस में हम बात कर रहे हैं ठीक है सो ऑप्शन डी जो है यहां पर डेट विल बी द राइट आंसर ओवर हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इट से डू बैंक नीड टू फाइल रिपीट एस टी आर फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंट तो मान लीजिए कि पर्सन ए का अकाउंट है जिसके रिगार्डिंग आपने सस्पीशियस ट्रांजेक्शन जो रिपोर्ट है उसे फाइल किया था सस्पीशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट को आपने फाइल किया था तो अभी अकाउंट में क्या फिर से अगर बैंक ने दोबारा से कोई एक्टिविटी ऐसी देखने को मिलती है जो सस्पीशियस है तो क्या फिर से बैंक को इस एस टी आर में एस टी आर में इस अकाउंट को रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यानी कि जो कोई भी सस्पीशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट आपने पहले भेजी थी यानी कि अर्लियर आप ऑलरेडी इसके बारे में रिपोर्टिंग कर चुके हैं एसटीआर में लेकिन अब फिर से कोई सस्पीशियस एक्टिविटी यहां पर हुई है तो क्या उसे दोबारा से यहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया सो ऑप्शन ए यहां पर कह रहा है येस इफ एनी एडिशनल ग्राउंड ऑफ सस्पीशन विच हैज नॉट बीन रिपोर्टेड अर्लियर बीन डिस्कवर्ड तो कोई एक ऐसा आपके पास अब एडिशन हो गई है चीज की जिसके कारण जो सस्पीशन है वो फिर से ऐड हुआ यानी कि हो सकता है कि पहले आपने किसी तरह की रेमिटेंस की एंट्री हो हम यहां पर एज्यूम कर रहे हैं कि किसी तरह की रेमिटेंस की एंट्री थी जिसके कारण से आपने इसको रिपोर्ट किया था एसटीआर में लेकिन अब की डेट में फिर से फिर से इस अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन ऐसे हो रही है लेटर से कि वो कैश से रिलेटेड है या फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है ठीक है जो सस्पीशियस ट्रांजेक्शन है तो यहां पर अगर पिछली बार जो आपने सस्पीशियस के हिसाब से रिपोर्टिंग की थी अगर उससे डिफरेंट है एडिशन हुई है तो उसके केस में उसे फिर से एसटीआर में रिपोर्ट किया जाएगा तो ऑप्शन ए जो है यहां पर करेक्ट आंसर है 
ऑप्शन बी यहां पर कह रहा है येस इफ द अलर्ट वैल्यू और वॉल्यूम और फ्रिक्वेंसी इज सब्सटांशियली हाई एज कंपेयर टू द अर्लियर एस मान लीजिए पहले जो एस फाइल की गई थी वो फाइल की गई थी पांच करोड़ की ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग पांच करोड़ की ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग लेकिन अब जो यहां पर इसका क्वांटम है इसका जो वैल्यू है अलर्ट वैल्यू है अब वो हो गई है यहां पर बारह करोड़ के लगभग तो यहां पर सब्सटांशियल इंक्रीज है लगभग दो गुना से भी ज्यादा जो वैल्यू है यहां पर इंक्रीज हो गई है तो उसके केस में अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ती है ट्रांजेक्शन की या फिर वॉल्यूम बढ़ती है या फिर वैल्यू बढ़ती है तीनों के केस में ही अगर ये सब्सटांशियली हाई है एज कंपेयर टू द प्रीवियस रिपोर्टेड केस तो उसके केस में भी जो एस है वो दोबारा से फाइल करनी पड़ेगी तो ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट ओवर हेयर ऑप्शन सी इट से बैंक नीड नॉट फाइल रिपीट एस टी आर टिल दे गेट कम्युनिकेशन फ्रॉम एफ आई यू आई एन डी अबाउट द स्टेटस ऑफ अर्लियर एस टी आर तो ऐसा कोई भी रिक्वायर्ड प्रोसीजर जो है नहीं है यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ऑप्शन सी यहां पर रॉन्ग है सो ए एंड बी बोथ मैं ट्रू सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हेयर विच इज टू बी सिलेक्टेड क्योंकि ए एंड बी दोनों ही यहां पर करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इट सीज इन विच कैटेगरी ऑफ द ट्रांजेक्शन पैन नंबर शुड बी कॉटेड तो कौन से ऐसी ट्रांजेक्शन है जहां पर पैन नंबर जो है वो मैंडेटरी है सो पेमेंट इन कैश टू परचेज बैंक ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक फॉर एन अमाउंट एग्रीडेटिंग रुपीज फिफ्टी थाउजेंड और मोर ड्यूरिंग एनी वन डे तो किसी भी एक दिन के दौरान अगर जो टोटल एग्रीग्रेट है जिसके थ्रू जो पेमेंट है वो कैश में की जा रही है एंड हम परचेज करना चाहते हैं बैंक ड्राफ्ट को या फिर बैंकर्स चेक को जिसका अमाउंट फिफ्टी थाउजेंड या उससे ज्यादा है तो उसके केस में आपको पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी उसको कॉट करना पड़ेगा डेट इज ट्रू ऑप्शन बीट से डिपॉजिट इन कैश एग्रीग्रेटिंग रुपीज फिफ्टी थाउजेंड और मोर ड्यूरिंग एनी वन डे तो किसी भी एक दिन के दौरान अगर पचास हजार या उससे ज्यादा जमा करवाए जाते हैं तो वहां पर भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी ऑप्शन सी इट से टाइम डिपॉजिट एक्सीडिंग रुपीज फिफ्टी थाउजेंड अगर टाइम डिपॉजिट की जो अमाउंट है वो फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा बनती है तो उसके केस में भी पैन कार्ड को कॉट करना पड़ेगा डेट इज ऑल्सो ट्रू सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हेयर डेट इज ऑल ऑफ द अब आर ट्रू तो सभी केसेज में सभी कैटेगरीज में यहां पर पैन नंबर जो है वो कॉट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द बी एस बी डी ए डेट इज बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट तो डेट वुड बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ पी एम एल ए एक्ट एंड आर बी इंस्ट्रक्शन ऑन के वाई सी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो ए एम एल है क्या उसके ऊपर लागू होती है इस तरह के अकाउंट्स को ओपन करने के लिए इज इट ट्रू फॉल्स एनी ऑफ द अब और नन ऑफ द अब तो आंसर हेयर इज ट्रू कि जो भी प्रोविजन है पी एम एल ए एक्ट के अंडर या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा केवाईसी के ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो भी प्रोविजन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वो सभी इस अकाउंट के ऊपर भी एप्लीकेबल है वो सभी यहाँ पर बी एस बी डी अकाउंट केस में भी एप्लीकेबल है हालांकि यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के लिए कई तरह की रिलैक्सेशन दी गई है क्योंकि यहाँ पर उस तरह के लोग हैं जो कभी भी बैंक को बैंक के साथ जुड़े नहीं है यानी कि जो फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं है तो मे भी हो सकता है कि इस तरह के पर्सन के पास जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास ना हो तो यहां पर उन्हें रिलैक्सेशन के तौर पर 12 महीने का टाइम दिया जाता है कि सिंपली एक अंडरटेकिंग के बेस पर वो बी एस बी डी अकाउंट को कुछ एक रिस्ट्रिक्शन के साथ ओपन कर सकते हैं एंड बारह महीने के बाद फर्दर इस टाइम को बारह महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है अगर उन्होंने इन 12 महीनों में वो प्रूफ दे देते हैं कि उन्होंने ओवीडी के लिए यानी कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर दिया है ओके सो दिस क्वेश्चन इज ट्रू ओवर हेयर तो जो भी प्रोविजन हैं पीएमएलए की आरबीआई के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं केवाईसी एमएल के ऊपर वो सभी बी के अकाउंट के केस में भी लागू होंगी नेक्स्ट क्वेश्चन इट सी चूज द करेक्ट मैथड फॉर क्रिएटिंग द अवेयरनेस ऑन ए तो ए एम एल के रिगार्डिंग अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए कौन सा जो मेथड है वो सही है फर्स्ट इट इज पब्लिशिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ द बैंक यानी कि बैंक की वेबसाइट के ऊपर रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिश किया जाए बिल्कुल सही है ऑप्शन बी इट से इनकॉर्पोरेटिंग द रिक्वायरमेंट इन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म यानी कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के लिए जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों को वहां पर मैंशन किया जाए थर्ड इट से Provision of relevant training to staff members to address any customers' queries. 
तो यहां पर रेलिवेंट स्टाफ मेंबर्स को ट्रेनिंग भी दी जा सकती है ताकि कस्टमर की क्वारीज को सॉल्व किया जा सके तो यहां पर जो ट्रेनिंग रहेगी स्टाफ की ट्रेनिंग रहती है वो मल्टी टीयर ट्रेनिंग रहती है यानी कि हेड ऑफिस लेवल पर रीजनल ऑफिस लेवल पर जोनल लेवल पर ब्रांच लेवल पर ठीक है तो ब्रांच में भी फर्दर ब्रांच मैनेजर को फर्दर से ट्रीट किया जा सकता है इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफिसर को अलग से ट्रेनिंग दी जा सकती है डेजिनेटेड जो डायरेक्टर है उसको अलग से ट्रेनिंग दी जा सकती है जो फंक्शनरीज हैं रीजनल ऑफिस में उनको अलग से ट्रेनिंग दी जा सकती है ठीक है तो डिफरेंट तरीकों से यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो इम्पार्ट की जा सकती है तो ऑल द थ्री मैथड्स आर करेक्ट ओवर हेयर जिसके थ्रू जो अवेयरनेस है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए की जा सकती है तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन से इज फ्रॉम द बिलो विच ऑफ इज द वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग तो यहां पर हमने बताना है कि कौन सी जो है यहां पर स्टेज है मनी लॉन्ड्रिंग की फर्स्ट इट्स इज स्मर्फिंग सेकेंड इट्स इज शेल कंपनीज थर्ड इट्स इज इंटीग्रेशन फोर्थ इट्स इज नन ऑफ दी अब तो मनी लॉन्ड्रिंग की अगर हम स्टेजेस के हिसाब से देखें तो सबसे पहले क्या होती है प्लेसमेंट ऑफ फंड होता है सबसे पहले प्लेसमेंट ऑफ फंड होता है प्लेसमेंट का मतलब है कि सिस्टम में पैसे को लेकर आना एंड ये किस तरह से होगा कहीं ना कहीं तो कैश जो है वो यहां पर सिस्टम में लेकर आना ही पड़ेगा दैट इज अ प्लेसमेंट सेकेंड इट इज अ लेयरिंग सेकेंड जो स्टेज है वो लेयरिंग की स्टेज है क्योंकि सीधे तौर पर ट्रांजेक्शन को लेकर आएंगे तो वो पकड़े जाएंगे तो ट्रांजेक्शन की लेयरिंग की जाती है डिफरेंट पैटर्न के थ्रू थर्ड जो स्टेज है डेट इज अ इंटीग्रेशन कि मनी जो है आपकी बिल्कुल दिखने में लेजिटिमेट लीगल मनी लगे डेट इज अ इंटीग्रेशन सो ऑप्शन सी जो है यहां पर डेट इज वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग शेल कंपनीज क्या होती हैं शेल कंपनीज जो फर्जी वाड़ा करने के लिए कंपनीज बनाई गई हैं यानी कि एक्चुअल जो है कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं एक्चुअल जो कंपनीज हैं एग्जिस्ट नहीं करती हैं एंड स्मर्फिंग क्या है स्मर्फिंग इज कि जब आप एक बड़ी ट्रांजेक्शन को छोटी छोटी ट्रांजेक्शन में बांट देते हैं ताकि आप जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन है जो अथॉरिटी के द्वारा की जानी उससे बच सके डेट इज कॉल्ड स्मर्फिंग तो डेट इज ऑल्सो नॉट द स्टेज ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर नेक्स्ट इट सीज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज प्रिवेलिंग इन इंडिया टू फाइट द मनी लॉन्ड्रिंग तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कौन सा जो कानून है यहां पर लागू होता है इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2004, थाउजेंड फोर कॉम्बैटिंग फाइनेंस टेरिज्म एक्ट टू थाउजेंड टू फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड टू तो सिंपल आंसर है डेट इज पी एम एल ए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट टू थाउजेंड टू है जो यहां पर इंडिया में अपलीकेबल है टू फाइट द मनी लॉन्ड्रिंग सो ऑप्शन ए इज द आंसर है सो फ्रेंड्स दिस वॉज द एंड ऑफ द सेशन आई होप यू लाइक द वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें सो फुल वीडियो कोर्स जो है वो के वाई सी एम एल कोर्स के लिए सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल के लिए जे आई बी सी आई बी एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम्स के लिए वो अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर जो आप विजिट कर सकते हैं डेट इज एस टी डी बी एस कोलन डबल स्लैश आई आई बी एफ डॉट इनफो एंड आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको इस लिंक पर जाना है एस टी डी बी एस कॉलन डबल स्लैश टी डॉट मी स्लैश आई आई बी एफ लर्निंग ठीक है तो इस लिंक के ऊपर जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो सुन